শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি ইনস্ট্রাক্টর মোহাম্মদ খাইরুল বাসার আমরা আজকে আলোচনা করব কটন ফাইবার তো কটন ফাইবার সম্পর্কে বলতে গেলে প্রকৃতি থেকে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত যে ফাইবারটি সেটি হলো কটন ফাইবার এবং আমাদের কমফোর্টেবল জোনের জন্য যে ফাইবার দিয়ে মানে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত গার্মেন্টস বা উৎপাদিত ইয়ার্ন সেটি হলো কটন ফাইবার দিয়েই করা হয় আমরা দেখব কটন ফাইবার কেমন কি বৃত্তান্ত কটন ফাইবার হলো ফাইবারের রাজা কেন বলা হয় কারণ কটন ফাইবারের ময়েশ্চার ধারণ ক্ষমতা মোটামুটি ভালো এবং এর রেসিলিয়েন্সি ধারণ রেসিলিয়েন্সির ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি এবং যা মানুষের শরীরে লাগলে মানুষের শরীরে থাকলে যে মানুষের শরীর থেকে যে ঘাম বের হয় এই ঘামগুলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতা সবচেয়েতে কটন ফাইবারে বেশি এবং মানুষ সবচেয়েতে বেশি কমফর্টেবল বোধ করে আরাম আরাম বোধ করে সেটা হলো কটন ফাইবার এই জন্য কটন ফাইবারকে কটন ফাইবারের রাজা বলা হয় অর্থাৎ ফাইবারের রাজা বলা হয় কটন ফাইবারকে তো কটন ফাইবারের দৈর্ঘ্য জিরো দশমিক তিন থেকে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এর আর্দ্র ধারণ ক্ষমতা সাত থেকে দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে এরপরে দেখব কটন ফাইবারের গ্রেডিং আমরা কটন ফাইবারের গ্রেডিং বিভিন্ন রকম করতে পারি তার উপর প্রধান যেটা সেটা হলো দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে কটন ফাইবারের যে লেন্থ স্মল মিডিয়াম লং এই দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে কটন ফাইবার গ্রেডিং করা যেতে পারে বিভিন্ন দেশের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশ উৎপাদিত যে মানে কটনগুলো তার উপর ভিত্তি করে গ্রেডিং হতে পারে আর একটা বিষয় হলো যে ট্রাস্ট কন্টেন্ট অর্থাৎ ট্রাস্ট মানে ময়লা অপদ্রব্যর উপর ভিত্তি করে আমরা কটন ফাইবারকে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি অর্থাৎ গ্রেডিং করতে পারি এরপরে আসবে কটন ফাইবারের বিভিন্ন বিষয়সমূহ কি কি বিবেচ্য বিষয়সমূহ আমাদের জানা দরকার তো কটন ফাইবারের বিবেচ্য বিষয় মূলত তিনটি যথা কটনের রং কটনের মধ্যে যে ট্রাস্ট থাকে সেগুলো ময়লা থাকে আর কটন প্রস্তুত প্রণালী তিনটা দেখো কটনের রং এখন দেখো কটনের রং বিভিন্ন প্রকার তুলার বিভিন্ন রং থাকতে পারে কারণ যেহেতু এটা গ্রেডিং হয় সুতরাং রঙেরও একটা তারতম্য থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার যে তোলা হয় কটন হয় তার কিছুটা রং তারতম্য দেখা যায় তারপরে থেকে তারপরে দেখা যায় কিছু সময় মাঠ থেকে বিলম্বে উঠানোর ফলে আমি হাইলাইটস করে দিয়েছি মাঠ থেকে বিলম্বে উঠানোর ফলে কারণ মাঠ থেকে যখন বিলম্বে উঠানো হয় তখন কটনের কালারটা ডিসকালার হতে পারে সেক্ষেত্রে তার উপর ভিত্তি করে রং তারতম্য দেখা যায় অর্থাৎ পার্থক্য দেখা যায় তারপরে তুলার ব্যবহারের উপর লক্ষ্য করে তুলার রংকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় বিভিন্ন কালার ক্রিয়েট করে তার মধ্যে দেখা যায় সাদা ধূসর স্পটেড তারপরে টিনজিট এবং হলুদ এই পাঁচটি কালার ধারণ করে কটনের এরপর দেখতে পাচ্ছি কটনের মধ্যে ট্রাস্ট কটনের মধ্যে ট্রাস্ট বা কটনের মান অনুযায়ী ট্রাসের পরিমাণ এক থেকে পনেরো পার্সেন্ট হয়ে থাকে পরিষ্কার তুলার মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট ট্রাস্ট থাকে আর সবচেয়ে নিম্নমানের যে তুলা তার মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট ট্রাস্ট থাকে যদি পনেরো পার্সেন্ট উপরে ট্রাস্ট থাকে তাহলে সেটা আমরা রিজেক্ট করে দিব এরপরে আসে প্রস্তুত প্রণালীর উপর তো এটি বলতে বোঝাই জিনিংয়ের পূর্বে অর্থাৎ জিনিং কি জিনিস তুলা থেকে বীজ আলাদা করার যে প্রক্রিয়া সেটা হলো জিনিং এই জিনিং প্রসেসের পূর্বে তুলাকে কিভাবে মজুত করা হয়েছে কিভাবে মজুত করে রাখা হয় তার উপর ভিত্তি করে আমরা এই প্রস্তুত প্রণালী শ্রেণীবিভাগ করতে পারি এবং কটন প্রস্তুত প্রণালী নির্ভর করে জিনিংয়ের গুণা গুণাগুণের উপর অর্থাৎ জিনিংয়ের গুণাগুণ যদি ভালো থাকে তাহলে কটনের ফাইবারটা কটন ফাইবারটা ভালো থাকবে যদি জিনিংয়ের গুণাগুণ যদি ভালো না থাকে আমি যদি বীজ অবস্থায় রেখে দিই আচ্ছা আপনার আর্দ্রতা তেমন ভালো না সেই জায়গায় যদি রেখে দিই যদি সেই জায়গায় যদি মজুত করি তাহলে আমার কটনের মান যথেষ্ট পরিমাণ খারাপ হয় এরপরে দেখব কটন ফাইবারের ভৌত গুণাবলী কি কি ভৌত গুণাবলী আছে দেখতে হবে দৈর্ঘ্য কটন ফাইবারের দৈর্ঘ্য জিরো দশমিক থ্রি থেকে ফাইভ দশমিক ফাইভ সেন্টিমিটার এরপরে ব্যাস আছে ষোলো থেকে বিশ মাইক্রন পর্যন্ত হয় এরপরে শক্তি কটন ফাইবারের শক্তি তিন থেকে পাঁচ শুষ্ক অবস্থায় এবং তিন পয়েন্ট ছয় থেকে ছয় ভিজা অবস্থায় আমি গত ক্লাসেই বলেছিলাম যে কঠন ভিজা অবস্থায় শক্তি বৃদ্ধি পায় এর আর্দ্রত ধারণ ক্ষমতা যত বেশি হবে কটনের স্ট্রেন্থ অর্থাৎ শক্তি তত বেশি বাড়বে এক্ষেত্রে এরপরে আসে ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিসিটি অর্থাৎ তিন থেকে সাত পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রসারিত হয় ইলাস্টিসিটি মানে 
টানলে লম্বা হবে আবার ছেড়ে দিলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে এটাই হলো ইলাস্টিসিটি এরপর রেসিলিয়েন্সি অর্থাৎ কম রেসিলিয়েন্সিটা হলো ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন কোনো কাপড় কাপড়ের সাথে অথবা আদার্স কোনো ম্যাটেরিয়ালসের সাথে ঘর্ষণ হবে তখন এই ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট কম এরপরে আছে রং সাধারণত সাদা তবে ধূসর হয়ে থাকে এরপরে তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা মোটামুটি ভালো আপেক্ষিক গুরুত্ব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এরপরে আসবো দা কটন ফাইবারের রাসায়নিক গুণাবলী তো রাসায়নিক গুণাবলীর ভিতরে কী কী আছে বিলিজে ক্রিয়া অ্যালকালিতে ক্রিয়া অ্যাসিডে ক্রিয়া জৈবিক দ্রাবক কালার প্রতি আলোর ধারণ ক্ষমতা রং করার ক্ষমতা কীট পতঙ্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা দাগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দাহ্য আচরণ তো এর ক্ষেত্রে কে কী গুণাবলী পরিলক্ষিত হয় আমরা একটু দেখে নিই বিলিজে ক্রিয়া বিলিসে ক্ষতি হয় না তবে অতিরিক্ত যদি কখনো বিলিস দেওয়া হয় তাহলে কটনের সেলুলোজ ভেঙে যায় যা অর্থাৎ স্ট্যান্ড কমে যায় এবং ডিসকালার হয়ে যায় লালসে বর্ণ ধারণ করে অ্যালকালিতে ক্রিয়া অ্যালকালি প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হালকা অ্যালকালি দিলে কোনো ব্যাপার না বাট বেশি পরিমাণ অ্যালকালি দেওয়ার দরকার নেই তারপরে অ্যাসিডে ক্রিয়া দুর্বল অ্যাসিডে ক্ষতি হয় না অর্থাৎ আমরা যে দুর্বল যে অ্যাসিডগুলো আস দুর্বল যে অ্যাসিডগুলো আসে সেগুলো দিতে পারে বাট হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিড যদি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে জৈবিক দ্রাবক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মোটামুটি আলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা কটনকে অক্সি সেলুলোজ এ রূপান্তরিত করে অর্থাৎ আলোর সাথে বিক্রিয়া করে কটনের সেলুলোজ এই কটনের সেলুলোজটা আলোর সাথে বিক্রিয়া করলে এই অক্সি সেলুলোজ উৎপন্ন হয় তারপরে আসে রং করার ক্ষমতা রং করার ক্ষমতা খুবই ভালো কটন ফাইবার একমাত্র ফাইবার যে ফাইবারকে ডাইরেক্টলি রং করা যায় ডাইরেক্ট ডায়ের প্রতি আসক্তি যথেষ্ট ভালো এরপরে কীট পতঙ্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা কীট পতঙ্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা কী বলছে সিলভার ফিস দ্বারা আক্রান্ত হয় সিলভার ফিস অর্থাৎ এক ধরনের মথ যে এটা পোকা যেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না সাদা এবং এটা যখন আপনি আর্দ্রতার ভিতর কোনো মানে কাপড় রেখে দেবেন তখন এই এক ধরনের মথ সেলুলোজটা খেয়ে নেয় যার কারণে সিদ্ধ সিদ্ধ ফুটো হয়ে যায় সিদ্ধ হয়ে যায় এই সিদ্ধ হওয়ার কারণেই এই কীট প্রতিরোধ ক্ষমতা মানে কমে যায় প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এই জন্য বলে সে আক্রান্ত কীট পতঙ্গ আক্রান্ত করতে পারে এরপর আসে দাগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পানিবাহিত দাগের প্রতিরোধ ক্ষমতা মোটামুটি মানে ভালো বাট বেশি পরিমাণ পানিবাহিত যে দাগ যদি লাগে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট কম এরপর আছে দাহ্য আচরণ খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় এবং যখন পুড়ে যায় তখন যে ছাইটা মানে যে অবশিষ্ট যে অংশটুকু সেটা হচ্ছে ছাই হয়ে যায় মাথায় হাতে লাগালে একেবারে ছাই হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আলোচনা বিষয় পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথেই থাকো ধন্যবাদ